ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு லெக்ரான்ஜி பீன் வேல்யூ தேரம் பார்க்கலாம் இங்க வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பி எங்ஷன் டிஃபைன்ட் ஆன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ காம் ஆஃப் பி ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஏ காம் ஆஃப் பிங்கிற வேல்யூல டிஃபைன்ட் ஆகி இருந்தா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கணும் ஆன் த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ காம் ஆஃப் பி அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டிஃபரென்ஷியபிள் ஆன் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ காம் ஆஃப் பி ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா தர் எக்ஸிஸ்ட் நம்பர் சி சச்சு தட் சி பிலாங்ஸ் டு ஏ காம் ஆஃப் பி ஸோ சி வந்து ஏக்கும் பிக்கும் இன் பிட்வீன்ல ஒரு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தென் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஸோ ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு அந்த சி வேல்யூ கொண்டு போய் போட்டேன் அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து மீன் வேல்யூ தேரம் இந்த கிராஃப்ல பார்க்கலாம் ஸோ இங்க வந்துட்டு இந்த கர்வ் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த கர்வ் கண்டினியூஸா இருக்கணும் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியபிளா இருக்கணும் டு த பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பி ஸோ ஏங்கிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பிங்கிறது எண்டிங் பாயிண்ட் ஸோ ஸ்டார்டிங் அண்ட் டெர்மினேட்டிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல இந்த கர்வ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியபிளாகவும் இருக்கணும் கண்டினியூஸாகவும் இருக்கணும் ஓகே இப்ப இதுல வந்து ஏ பிங்கிறது கார்டு ஓகே இந்த கர்வோட கார்டு வந்து நம்ம ஏ பின்னு எடுக்கணும் ஸோ ஏங்கிற பாயிண்ட் கோஆடினேட் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஏ கமா எஃப் ஆஃப் ஏ அதே மாதிரி பியோட கோஆடினேட் வந்து பி கமா எஃப் ஆஃப் பி நமக்கு ஆஸ் பர் ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியபிளா இருந்தா சிங்கிற ஒரு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த சி வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கர்வும் டேஞ்சன்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல எனக்கு வந்து சிங்கிற வேல்யூ அப்பியர் ஆகும் ஸோ இந்த கர்வுக்கு ஒரு டேஞ்சென்ட் எனக்கு வரும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தான் சி ஸோ இந்த கோஆடினேட் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா சி கமா எஃப் ஆஃப் சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டேஞ்சென்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த கார்டுக்கு பேரலலா இருக்கும் ஸோ கார்டுக்கு பேரலலா வர டேஞ்சென்ட் ஓகே அதோட பாயிண்ட்டை நம்ம சொல்லலாம் ஸோ லெக்ரான்ஜி மீன் வேல்யூ தேரம்ல இந்த டேஞ்சென்ட் வந்து எதுக்கு பேரலா இருக்கும்னா கார்டுக்கு பேரலா இருக்கும் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல ரோல்ஸ் தேரம் பத்தி சொல்லியிருந்தோம் ரோல்ஸ் தேரம்தோட டேஞ்சென்ட் அதை வந்து எதுக்கு பேரலா இருக்கும்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு பேரலா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருந்தோம் இதுதான் வந்து மேஜர் டிஃபரன்ஸ் சம்டைம்ஸ் உனக்கு வந்து எந்த தேரம் அப்படின்னு கொஷின்ல மென்ஷன் பண்ணலனா அந்த டேஞ்சென்ட் எதுக்கு பேரலா இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கொஷின்ல பார்த்துட்டு அந்த வேல்யூவை நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஓகே ரோஸ் தேரத்தோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சமுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இங்க பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் கொடுத்துருக்கேன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம் இல்ல எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் சைன் ஃபங்க்ஷன் காஸ் ஃபங்க்ஷன் லாகர்தமிக் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல எந்த ஃபங்க்ஷன் வந்தாலும் அது வந்து கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு நம்ம டேரக்டா எழுதலாம் செக் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேன் எக்ஸா இருந்தா இட்ஸ் நாட் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் நைன்டி நமக்கு தெரியும் டேன் நைன்டி வந்து நாட் டிஃபைன் ஸோ இந்த வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் வந்து இது கண்டினியூஸா இருக்கு இருக்காங்க <laughs> ஓகே லெக்ரான்ஜி மீன் வேல்யூ தேரம் செக் பண்ணும் அப்படிங்கிறத டேரக்டாகவே அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த எக்ஸை நான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் ஃப்ரேம் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இப்போ தான் சொன்னோம் பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஆன் த கிவன் பாயிண்ட் அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியபிளாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஸோ அதுதான் டேரக்டாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ இட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஒன் காமா த்ரீ இட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆன் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஒன் காமா த்ரீ ஸோ டிஃப்ரென்ஷியபிள் எழுதும்போது ஓப்பன் இன்டர்வல் எழுதணும் ஓகே அண்ட் ஸோ இது ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து சிங்கிற வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் நான் லெக்ரான்ஜி மீன் வேல்யூ தேரம் ஸோ இங்க எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி வந்து எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை பி மைனஸ் ஏக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ சி வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா எஃப் வந்து டேஷ் பண்றேன் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை டேஷ் பண்றேன் ஸோ இதை பண்ணா டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதை தான் இங்க எடுத்திருக்கேன் அப்ப எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக சிய ரீப்ளேஸ் பண்ணா டூ சி மைனஸ்
டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஈக்வேட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஸோ இந்த டூ வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றுக்கும் த்ரீக்கும் இன் பிட்வீனில் எனக்கு டூங்கிற வேல்யூ கிடச்சிருச்சு நான் சொன்ன மாதிரியே சிங்கிற வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அது இன் பிட்வீன் த பாயிண்ட் அதாவது ஒன் காமா த்ரீக்கு இன் பிட்வீன்லேயே எனக்கு வராது ஸோ ஹென்ஸ் த தேரம் இஸ் வெரிஃபைடு ஓகே அனதர் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் யூசிங் லெக்ராஞ்சி மீன் வேல்யூ தேரம் ஃபார் த ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ் அந்த கர்வில் இருக்கிற பாயிண்ட் அதாவது சி கமா எஃப் ஆஃப் சி ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா ஒய் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு அந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிஃபைன்ட் ஆன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் டூ காமா த்ரீ வேர் த டேஞ்சென்ட் இஸ் பேரலல் டு த கார்டு ஸோ டேஞ்சென்ட் பேரலல் டு த கார்டுனா மீன் வேல்யூ தேரம் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஜாயினிங் அட் த என் ஆஃப் என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த கர்வ் இங்கே இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க சம்டைம்ஸ் இந்த தேரமாக மென்ஷன் பண்ணாமல் கொஷின் கொடுப்பாங்க அப்போ கரெக்டாக நம்ம கெஸ் பண்ணி எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதனால் அது கண்டினியூஸாக இருக்கும் டு த க்ளோஸ் இன் ட்ரவல் டூ காமா த்ரீ அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியபிளாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் ரூட்டை பொறுத்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவேன் இல்லையா ஸோ ரூட் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கிறதால நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துப்பேன் ரூட் எக்ஸ் அதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ் அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் சிங்கிறத ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் பண்ணால் எனக்கு ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சி மைனஸ் டூன்னு கிடைக்குது தனியாக வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது வந்து ஃபார் எவ்ரி எனக்கு இது இதில் இருந்து ஒரு சி வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் அந்த எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ வேல்யூ போடுறேன் டேரெக்டாகவே போடுறேன் எனக்கு இங்கே பிங்கிறது டூ ஏங்கிறது சாரி பிங்கிறது த்ரீ ஏங்கிறது டூ ஸோ அதை தான் இங்கே நான் டேரெக்டாக போட்டிருக்கேன் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் உனக்கு கொஷினில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு பியோட வேல்யூ அதாவது த்ரீங்கிறத போடணும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஏவோட வேல்யூ போடணும் ஸோ டூ மைனஸ் டூ டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ அதை எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு வந்து ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இங்கே ஓகே இந்த இடத்துல வந் இதை வந்து நான் அப்படியே ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்துக்கிறேன் ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்துகிட்டா டூ ரூட் சி மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த டூ இங்கே கீழே கொண்டு வந்துட்டேன்னா ரூட் சி மைனஸ் டூ டிவைட் ஈக்குவல் டு ஆஃப்னு எனக்கு கிடைக்குது இங்கே ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் போட்டேன் அப்படின்னா இங்கே ரூட் ரிமூவ் ஆகிடும் இது வந்து ஒன் பை ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இந்த மைனஸ் டூ அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு நைன் பை ஃபோர்னு கிடைக்குது நைன் பை ஃபோர் ஸோ நைனை ஃபோராக டிவைட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் சம்திங் வரும் இல்லையா ஸோ அது வந்து இன் பிட்வீன் டூ அண்ட் த்ரீ டூக்கும் த்ரீக்கும் இன் பிட்வீனில் தான் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் சம்திங் ஸோ டூவை விட அதிகமாக போகுது பட் த்ரீயை விட அது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகே அப்புறம் எஃப் ஆஃப் சி ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சி வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் எஃப் அதாவது எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஒய் ஈக்குவல் டூ அங்கே எக்ஸுங்கிற பிளேஸில் ஒரு நைன் பை ஃபோரை போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு வந்து ஒன் பை டூ கிடைக்குது ஸோ சியும் எஃப் ஆஃப் சியும் நான் ஃபைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ சி காமா எஃப் ஆஃப் சி அதாவது அந்த பாயிண்ட் இங்கே போட்டுவிட்டேன் இஸ் த பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ சச் தட் த டேஞ்சென்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் பேரலல் டு த கார்ட் ஜாயினிங் த என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த கர்வ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து ஆன்சர் எழுதிட்டோம் ஸோ இவ்வளோதான் உங்களுக்கு லெக்ரான்ஜி மீன் வேல்யூ தேரம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக